हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द कैम स्कूल आज हम लोग देखेंगे सोल्यूशन फॉर क्लास थ्री क्लास थ्री हमने लिया था ऑन टेट्रा बैलेंस ऑफ कार्बन एंड हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द फर्स्ट क्वेश्चन सो इफ यू कैन सी द क्वेश्चन इज फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग फोर मॉलिक्यूल्स सो लेट्स सी अब हम लोग क्या करेंगे पहले सारे मॉलिक्यूल्स को कंप्लीट स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देंगे सो so दैट आपका सिग्मा बॉन्ड आपको क्लियरली दिख जाए सो लेट्स सी सी एच थ्री सी एल हाउ मेनी कार्बन डू वी हैव वन सो ड्रॉ दैट कार्बन हाउ मेनी एच डू वी हैव थ्री सो अटैच इट एंड सी एल हाउ मेनी वी हैव वन इफ यू रिमेंबर फॉर हाइब्रिडाइजेशन आई सेड यू काउंट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड द लोन पेयर इन दिस केस यू डू नॉट हैव एनी लोन पेयर ऑन द कार्बन सो यू हैव जस्ट फोर सिग्मा बॉन्ड यू कैन सी वेरी क्लियरली दैट यू हैव फोर सिग्मा बॉन्ड सो द हाइब्रिडाइजेशन सिम्बल वॉज कैपिटल एन राइट सो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड दैट वी हैव इज फोर सिग्मा एंड देर फोर एन विल बी इक्वल टू फोर बिकॉज इट इज फोर हाउ मेनी ऑफ आइटल्स वी विल टेक वी विल टेक वन एस एंड वी विल टेक थ्री पी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद नहीं आ रहा है तो जाके आप थर्ड लेक्चर देख लीजिए क्लियर द कॉन्सेप्ट एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन Now, so because this is four, so we will take one s orbital and we will take three p orbital. So our hybridization for this is going to be sp three. Kis ka hybridization sp three hai? Central atom ka, central carbon ka. So this carbon is sp three hybridized. Let's solve the next question. Again, draw the complete structure. So you have CH three twice and you have CO. It means U is in the center. So C O hai aapke pas. This side you have CH3 and this side you have CH3, right? Carbon का valency four complete करना है, oxygen का valency two. इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या add कर देंगे एक double bond. Now, let's see. Remember, each carbon we are supposed to specify the hybridization of each carbon. So we will take this as carbon one, this as carbon two, and this as carbon three. So hybridization for carbon one. I said you hydrogen only forms sigma bond. तो जितना hydrogen रहेगा आप उतना sigma bond directly calculate कर सकते हो ठीक है So यहाँ पर आपके पास थ्री hydrogen है थ्री sigma bond and this is वन So फोर sigma bond because it is फोर again your hybridization will be एस पी थ्री यू कैन सी दैट द फर्स्ट कार्बन एंड द थर्ड कार्बन इज सेम आई रिपीट यू कैन सी दैट द फर्स्ट कार्ब द नंबर्स आई विल राइट अप सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज विद दिस सो फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन यू कैन सी दैट द फर्स्ट कार्बन एंड थर्ड कार्बन इज सेम एंड देर फोर द हाइब्रेशन फॉर थर्ड कार्बन इज ऑल्सो एस पी थ्री सो ओनली वन कार्बन इज लेफ्ट टू कैलकुलेट दैट इज द सेकेंड कार्बन इन सेकेंड कार्बन यू हैव दिस इज सिगमा वन वन विल बी सिगमा एंड दिस विल बी सिगमा टू बॉन्ड्स है तो एक सिगमा रहेगा और एक क्या रहेगा आपका पाए रहेगा सो टोटल सिग्मा बॉन्ड आपके पास सेकेंड कार्बन पे कितना है तीन सो द हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेकेंड वन इज गोइंग टू बी थ्री सिग्मा देर इज नो लोन पेयर सो थ्री विल बी वन एस एंड वी विल यूज ओनली टू पी और बाइटल सो द हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेकेंड कार्बन इज गोइंग टू बी एस पी टू लेट्स सी द थर्ड वन सो लेट्स टेक दिस एज फर्स्ट कार्बन एंड दिस एज सेकेंड कार्बन अब यहाँ पे सी ओ ओ एच है सो टेक जब भी सी ओ एच रहेगा आप क्या करोगे इस मॉलिक्यूल को ओपन कर लोगे यू विल हैव वन डबल बॉन्ड ओ एंड यू विल हैव वन ओ एच दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप वी हैव सॉल्व इट इन द लास्ट क्लास ऑल्सो सो गो देर एंड रिफोर इट सो लेट सी दिस इज आर फर्स्ट कार्बन सो फॉर द फर्स्ट कार्बन यू हैव दिस इज सिगमा दिस इज सिगमा टू बॉन्ड से एक सिगमा और एक क्या रहेगा पाई so this carbon has the hybridization for this carbon will be this carbon has 3 sigma therefore the hybridization will be sp2 right so this is your carbon 1 the second carbon it has 3 hydrogen and this sigma 4 so the hybridization for this will be sp3 now let's solve the last example लास्ट एग्जाम्पल में वापस से सी एन है साइनाइड आपको मैंने बोला था जब भी साइनाइड रहेगा आप सी एन को क्या लिख दोगे सी ट्रिपल बॉन्ड एन सो पहले हम लोग ये कर लेते हैं सी ट्रिपल बॉन्ड एन लिख देते हैं एंड देन यू विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग द हाइब्रेशन फॉर इच नाउ एक शॉर्टकट करते हैं आपको एग्जाम में इसको थोड़ा फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा इसलिए लेट स्टार्ट सॉल्विंग ऑन फिंगर्स सो वी विल राइट डाउन हाइब्रेशन फॉर दिस राइट This carbon has three hydrogen and this bond. So three plus one, four. 
Now, if your capital N is equal to 4, your hybridization will be sp3, right? Next, the second one. This carbon has this as sigma 1, hydrogen sigma 2 and this is sigma 3. Do bond hai to ek sigma rega aur ek pi. So, this carbon has 1, 2 and 3 sigma, right? So, the hybridization will be sp2 right whenever carbon forms four bond yaad rakho wahan pe koi lone pair nahi aayega isliye aapko lone pair ka tension lene ki zarurat yahan pe nahi hai aap sirf sigma bond calculate karke solve kar sakte ho this one you can see that both this carbon are same so they will have the same hybridization so in this case it is 3 and therefore the hybridization will be sp2 next check this carbon this carbon has this as sigma 1 and this as sigma Two, right I repeat this will be your second sigma and this will be your first sigma it has two pi bond pi bond do not participate in hybridization so because it has only two sigma bond therefore the hybridization will use only one s and one p orbitals do not forget that the total number of orbitals that can be used is only this numbers right so one s because it is four one s and three p so that is going to be four so just take care of that अगर आपको याद है तो मैंने आपको कुछ और क्वेश्चंस दिए थे तो अभी वो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं नाउ दिस सेकंड क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सो हैव अ लुक अब ये पूरे मॉलिक्यूल को आप ध्यान से देख लो और पहला प्रॉब्लम क्या है आपको cn तो जब भी cn रहेगा प्लीज ओपन दिस अप इनटू ट्रिपल बॉन्ड n और उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व करना ठीक है तो अपना क्वेश्चन क्या है व्हिच कार्बन हैज मैक्सिमम s कैरेक्टर सो इफ यू रिमेंबर S character find out करने के लिए आपको hybridization find out करना पड़ता है और hybridization का एकदम simple trick अगर आपको याद है मैंने बोला था जितना p का number कम होगा उतना s का character क्या होगा ज़्यादा होगा और simplify कर लेते हैं अगर आपको याद है sp hybridization sp hybridization में आपका s का character कितना रहेगा 50 percent spp that is sp2 में s का character कितना रहेगा 33.33 percent sp3 में आपका S का कैरेक्टर कितना रहेगा आई रिपीट एस पी थ्री में आपका S का कैरेक्टर कितना रहेगा 25 परसेंट इट मीन्स अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन एस पी होगा तो आपका S का कैरेक्टर क्या होगा मैक्सिमम अब एस पी कब आएगा जब आपके पास पाई बॉन्ड्स होंगे ठीक है तो आप देखते हैं कि पाई बॉन्ड आपको मैक्सिमम कहाँ पे दिख रहा है तो ये मॉलिक्यूल को आप ध्यान से देख लो पहले जहाँ पे पाई बॉन्ड मैक्सिमम रहेगा आपका एस कैरेक्टर वहीं पे क्या होगा मैक्सिमम होगा सो जस्ट रिमेंबर दिस ट्रिक आई रिपीट जहाँ पे पाई बॉन्ड मैक्सिमम होगा उसी कार्बन का एस कैरेक्टर क्या होगा मैक्सिमम होगा दैट्स इट खत्म ठीक है सो so, यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और ये कार्बन इस कार्बन के पास क्या है ट्रिपल बॉन्ड सो कौन से कौन से कार्बन का आपका एस कैरेक्टर मैक्सिमम होगा सो लेट से I say this is carbon one, two, three, four, five, and six. ठीक है? So आपका carbon one, carbon four, and carbon five will be your answer. Fine. So I repeat, this carbon will have your maximum number of S character. और वो भी कैसे देख लो आप ध्यान से? ये carbon के पास ये एक sigma है और ये एक sigma है. बचा कुछ दो क्या है? Pi. तो इस कार्बन के पास दो सिग्मा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp सिमिलरली ये कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp सिमिलरली इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp और जब भी आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका s का परसेंटेज कितना होगा 50 परसेंट अगर s का परसेंटेज आपको 50 परसेंट आ रहा है तो डेफिनेटली उस कार्बन का एस कैरेक्टर क्या है मैक्सिमम है लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अलीन एंड प्रेडिट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन सो अलीन ड्रॉ करना है और अलीन में ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमको बताना है मैंने आपको हिंट दिया था दैट इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला फॉर अलीन इज सी थ्री एच फोर सो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर सो अलीन में यू हैव थ्री कार्बन सी एक ट्रिक और बताती हूँ मैं आपको या फिर ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर दिस वेन यू ड्रॉ सम मॉलिक्यूल्स फर्स्ट द मॉलिक्यूल विल ट्राई टू बी सिमेट्रिकल एज मच एज पॉसिबल आई रिपीट सिंपल हर एक मॉलिक्यूल जितना सिमेट्रिकल हो सकता है उतना सिमेट्रिकल रहने का ट्राई करेगा सो so, यहाँ पे भी हम लोग उसको सिमेट्रिकल रहने का ट्राई कर तो यहाँ पे भी हम लोग उसको सिमेट्रिकल रखने का ट्राई करते हैं सो लेट्स सी यहाँ पे एच कितना है फोर ठीक है अब एच 
यहाँ पे एच कितना है फोर अगर चार एच है तो दो दो एच हम लोग बांट सकते हैं सो so, हम लोग क्या करेंगे पहले एच कॉर्नर वाले को दे देंगे ताकि अपना मॉलिक्यूल क्या रहे ज्यादा सिमेट्रिकल सो so, यहाँ पे एक एच आ गया और यहाँ पे एक एच आ गया सिमिलरली यहाँ पे एक एच आ गया यहाँ पे एक एच आ गया ठीक है तीन कार्बन ड्रॉ कर दिया एच हमने फोर ड्रॉ कर दिया अब ऑप्शन क्या बचा कार्बन का बैलेंस ही चार तो आपको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा सो so, बचा कुछ हम क्या ड्रॉ करेंगे पाई बॉन्ड सो लेट्स सी दिस कार्बन हैज थ्री बॉन्ड्स सो एक क्या आएगा पाई बॉन्ड दिस कार्बन नाउ हैज थ्री बॉन्ड सो एक क्या आएगा पाई बॉन्ड दिस कार्बन नाउ हैज फोर बॉन्ड सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर अलीन काउंट द सिग्मा बॉन्ड सब कार्बन के पास चार बॉन्ड है सो अभी लोन पेयर का टेंशन नहीं है सो आपको क्या काउंट करना है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड तो जितना सिग्मा बॉन्ड रहेगा उतना ही आपका क्या होगा हाइब्रिडाइज ऑर्बाइटल्स सो अपना हाइब्रिडाइज ऑर्बाइटल्स कितना है देख लेते हैं इस कार्बन के केस में यू हैव वन टू एंड थ्री सिग्मा इस कार्बन के केस में यू हैव वन एंड टू सिग्मा दिस कार्बन हैज वन टू एंड थ्री सिग्मा सो so, जितना सिग्मा है वही क्या होगा आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स नाउ इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट योर हाइब्रिडाइजेशन सो अगर थ्री है तो हम एक एस ऑर्बिटल लेंगे और पी कितना लेंगे टू अगर दो है तो एक एस लेंगे और एक पी तीन है तो एक एस और दो पी सी इट इज सो फास्ट टू सॉल्व सो मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट अलीन का स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट होता है नेक्स्ट फोर्थ वाला देख लेते हैं फोर्थ वाला मैंने आपको क्वेश्चन दिया था प्रेडिक्ट द जोमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच मॉलिक्यूल सो यहाँ पे अपने पास थ्री क्वेश्चन है सो so, इसका जोमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो पहले क्या प्रेडिक्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन जोमेट्री विल ऑटोमेटिकली बिकम क्लियर सो ये मॉलिक्यूल को पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कार्बन है विद टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज अटैच विद डबल बॉन्ड राइट सो यू कैन सी दैट दिस कार्बन हैज वन टू एंड थ्री सिग्मा बॉन्ड राइट सो अगर थ्री सिग्मा बॉन्ड है एन इज इक्वल टू थ्री आई सेड यू राइट नाउ दैट द हाइब्रोजेशन विल बी एस अगर sp2 है ठीक है जब भी पाई बॉन्ड आता है अपना मॉलिक्यूल क्या हो जाता है प्लेन आर राइट सो ये मॉलिक्यूल क्या होगा एक ट्राइंगल में आप ड्रॉ कर सकते हो ट्राइंगल है और प्लेन आर रहेगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेन आर सो द हाइब्रेशन विल बी sp2 पी टू एंड द जोमेट्री विल बी ट्राइगोनल प्लेन आर दिस मॉलिक्यूल नेम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दिस इज कॉल्ड एस फॉर्म एल इसको हम क्या बोलेंगे फॉर्म एल्डिहाइड सिमिलरली दिस इज मिथाइल फ्लोराइड सो मिथाइल फ्लोराइड सॉल्व करते हैं मिथाइल फ्लोराइड को हम फ्लूरो मिथेन भी बोलते हैं एरपीट मिथाइल फ्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं फ्लूरो मिथेन सो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर दिस सो कार्बन आपके पास कितना है सिर्फ एक ही है राइट right? आपके पास तीन एच है और एक एफ है सब लोग सिंगल बॉन्डी बनाते हैं तो आप कहीं पर भी कुछ भी अटैच कर सकते हो तो ये रहा एक एफ एच एच एन एच You can see very clearly that it has four sigma bonds, right? Your capital N will be equal to four, so your hybridization will be S and P. कितना use करेंगे हम लोग three. So total four hybridized orbital आपने use कर लिया. Geometry sp three के लिए क्या होता है? Tetra hedral. So the geometry for this molecule is going to be tetra hedral. Okay. Now let's see the last question. So you have one carbon. so we have to find out the hybridization only for this carbon and the geometry for this molecule so agar ek h hai to ek sigma is side ho gaya ye teen mein se aapke paas ek sigma hoga so this carbon has one sigma here or and one sigma here so two sigma so if it has two sigma the hybridization will be s p right and if it is sp aapko dikh raha hai ye molecule straight hi hoga so if it is sp you will say that the geometry of this molecule is going to be linear सो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं सी यू सोन इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू